പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ബി എ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇലക്റ്റീവ് കോഴ്സാണ് അർബൺ എക്കണോമിക്സ് ഇലക്റ്റീവ് കോഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ത്രീ ക്രെഡിറ്റ് കോഴ്സാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറുപത് മാർക്കിനായിരിക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ഉണ്ടാവുക അപ്പം അതിൻ്റെ സിലബസ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം മൊഡ്യൂൾ വൺ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് അർബൺ എക്കണോമിക്സ് അർബൺ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്തിനാണ് അർബൺ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്നത് എന്നത് അതിൻ്റെ എന്താണ് അർബൺ എക്കണോമിക്സ് എന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് പറ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അർബണൈസേഷൻ അർബണൈസേഷൻ നഗരവൽക്കരണത്തിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് അർബൺ ഏരിയ അർബൺ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോസസ് ഓഫ് അർബണൈസേഷൻ അർബണൈസേഷനുള്ള കാരണങ്ങൾ മോഡൽസ് ഓഫ് അർബൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്ലാനിങ് അർബൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ മോഡൽ അതുപോലെ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ മോഡലുകൾ പല രീതിയിലുള്ള മോഡലുകളുണ്ട് ദ അർബൺ എക്കോണമി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി അർബൺ എക്കോണമി അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയും ദ എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് അർബൺ ഗ്രോത്ത് എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് അർബൺ ഗ്രോത്ത് അർബൺ ഗ്രോത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക്സ് മോഡൽസ് ഓഫ് അർബൺ ഗ്രോത്ത് അർബൺ ഗ്രോത്തിൻ്റെ മോഡൽ ദ ഫ്രോണ്ടീസ് ഓഫ് അർബൺ ഗ്രോത്ത് അർബൺ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഫ്രോണ്ടീസ് ദ എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് ഇൻട്രാ അർബൺ ലൊക്കേഷൻ ഡിസിഷൻ എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് ഇൻട്രാ അർബൺ ലൊക്കേഷൻ ഡിസിഷൻ എന്താണ് ഇൻട്രാ അർബൺ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയും അർബണും കൂടി ചേരുന്ന ലൊക്കേഷനെയാണ് അത് പറയുക അതിൻ്റെ എക്കണോമിക്സ് റെസിഡൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലൊക്കേഷൻ റെസിഡൻഷ്യൽ ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും വ്യാവസായിക ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും സെമി അർബൺ ഏരിയ സെമി അർബൺ ഏരിയ സ്പെഷ്യൽ ടൗൺസ് ടൗൺഷിപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ കേരയിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ടൗൺഷിപ്പുകൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ചർച്ച നടക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അർബണൈസേഷൻ ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിലെ അർബണൈസേഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഈ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ വരുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ അർബണൈസേഷൻ ഡിഫൈൻ അർബൺ എക്കണോമിക്സ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് അർബൺ എക്കണോമിക്സ് അർബൺ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ സ്കോപ്പ് അതേപോലെ ഡിഫൈൻ അർബൺ ഏരിയ അതുപോലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കോസസ് ഓഫ് അർബണൈസേഷൻ അർബണൈസേഷൻ്റെ കാരണം അതേപോലെ മോഡൽസ് ഓഫ് അർബൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്ലാനിങ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡൽ ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ദ അർബൺ എക്കോണമി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി അത് ഷോർട്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ദ എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് അർബൺ ഗ്രോത്ത് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ മോഡൽസ് ഓഫ് അർബൺ ഗ്രോത്ത് ദ ഫ്രോണ്ടീസ് ഓഫ് അർബൺ ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം ആ രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് ഷോർട്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യനും പ്രതീക്ഷിക്കാം ദ എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് ഇൻട്രാ അർബൺ ലൊക്കേഷൻ ഡിസിഷൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുപോലെ സെമി അർബൺ ഏരിയ സ്പെഷ്യൽ ടൗൺഷിപ്പ് ഈ സ്പെഷ്യൽ ടൗൺഷിപ്പ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അർബണൈസേഷൻ ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി ഷോർട്ട് എസ് എയോ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്കത് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി മോഡൽ ടു മോഡൽ ടുവില് ഫസ്റ്റ് അർബൺ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മുനിസിപ്പാലിറ്റി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കോർപ്പറേഷനൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോക്കൽ ബോഡീസ് ആൻഡ് ഗവേണൻസ് അവ അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് അതിൻ്റെ ഗവേണൻസ് അതൊരു ഷോർട്ട് എസ് എയോ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അടുത്തത് കൻ്റോൺമെൻറ്റ് ബോർഡ്സ് കൻ്റോൺമെൻറ്റ് ബോർഡ് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടൗൺഷിപ്പിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഡിഫൻസ് ഏരിയ ഉണ്ടാക്കും അതിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ടൗൺഷിപ്പുകളെയാണ് കൻ്റോൺമെൻറ്റ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുക
ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ഷോർട്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അർബൺ ക്രൈം ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഷോർട്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ അർബൺ ലേബർ മാർക്കറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അർബൺ ലേബർ മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഡാലപ്പിഡ് ആൻഡ് ഡാലപ്പിൻ എക്കണോമീസ് ഡാലപ്പിഡ് എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് ഡാലപ്പിൻ എക്കണോമീസ് ഉണ്ട് യു എൻ ഒ ഇത് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഡാലപ്പിഡ് എക്കോണമീസും ഡാലപ്പിൻ എക്കണോമീസും ഇൻഫോർമൽ സെക്ടർ ജോലിയുടെ ഇൻഫോർമൽ ആണ് ഫോർമൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇൻഫോർമൽ ഒരു പ്രത്യേക ചട്ടക്കൂടൊന്നുമില്ലാത്ത ജോലി ജോലികളൊക്കെയുള്ള സെക്ടേഴ്സിനാണെന്ന് പറയാം ഇൻഫോർമൽ സെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാം സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഹയറാർക്കി ഓക്കെ ഈ ഇവിടെയുള്ള ജോലിയെ വിവിധ തരങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനാണ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഹയറാർക്കി ഡ്യുവലിസം രണ്ട് തരം ജോലിയുള്ള അർബൺ ഏരിയ ആണ് ഡ്യുവലിസം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹൈ എംപ്ലോയ്ഡ് ഉണ്ടാവും ലോ എം എംപ്ലോയ്ഡ് ഉണ്ടാവും ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അർബനൈസേഷൻ വിത്തൗട്ട് ലേബർ അബ്സോർബേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻഫോർമൽ സെക്ടർ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം ഡ്യുവലിസം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഷോർട്ടസ് ആയിട്ട് പ്രതീക്ഷ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് എക്കണോമീസ് എന്നുള്ളൊരു ഷോർട്ടസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കുക അർബൻ ലേബർ മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഷോർട്ടസ് എ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഇനി അടുത്ത് മൊഡ്യൂൾ ഫോർ അർബനൈസേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ അർബനൈസേഷൻ ആണ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് അർബൺ പോപ്പുലേഷൻ അർബണിലെ പോപ്പുലേഷൻ ഉയർന്നു വരുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അർബൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പോളിസി ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ അർബൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പോളിസി ഓരോ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിലും ഈ മേഖലയിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള പോളിസികൾ പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം അണ്ടർ ദ പ്ലാൻ അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നാഷണൽ അർബൺ റിന്യൂവൽ മിഷൻ ജെ എൻ എൻ യു ആർ എം അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ അർബനൈസേഷൻ ഇന്ത്യ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുക അർബൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പോളിസി ഇൻ ഇന്ത്യ അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിലെ പോളിസികൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതേപോലെ ജെ എൻ എൻ യു ആർ എം ഒരു ഷോർട്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൽ അറുപത് മാർക്കിനാണ് പരീക്ഷ ത്രീ ക്രെഡിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അറുപത് മാർക്കിനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിനായിരിക്കും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് വലിയൊരു ചാപ്റ്റർ ഈ സിലബസിലെ വലിയൊരു ചാപ്റ്റർ അതാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു എസ് എ ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഒരു എസ് എ അതാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തേർഡും ഫോർത്തും ഇന്ന് ഷോർട്ട് എസ് എയും ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും എക്സാം ഉണ്ടാവുക എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക പഠിക്കുക ഓൾ ദ ബെസ